ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு லண்டன் சுஜா தமிழ் நீங்களாம் எப்படி இருக்கிறீங்க நான் சூப்பராக இருக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இன்றைக்கி பாலக் பூரி தான் செய்ய போகிறோம் பாலக் கீரியை வச்சு பூரி செய்ய போகிறோம் எங் கிட்ஸுக்கெல்லாம் இப்போ நாங்கள் வீட்டில் வந்து கீரியை சமைச்சு கொடுத்தோம்னு சொன்னால் அவை சாப்பிட மாட்டினோம் ஏன்டா பெரும்பாலான கிட்ஸ் வந்து கீரியா அவாய்ட் பண்ணிடுவீனோம் ஆனால் நீங்கள் அந்த கீரியை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வேறு ஏதாச்சும் ரெசிபியில் க மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு தெரியாது அதை சாப்பிட்டுருவீனோம் அதே மாதிரி தான் இந்த ரெசிபியும் இந்த பூரியில் நான் பாலக்கீரியை மிக்ஸ் பண்ணி பூரி சுட போகிறேன் அதை எப்படி செய்யலாம் என்று சொல்லி வாங்கோ வீடியோவில் போய் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னால் நீங்கள் இன்னும் லண்டன் சுஜா தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலேன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியண்ட்டை பார்ப்போம் இதில் நான் இருநூறு கிராம் கோதுமமாக எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு கைப்பிடி அளவு பாலக்கீரை எடுத்துருக்கிறேன் எங்களை பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு ஒயில் வேணும் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு எடுத்துருக்கிறேன் நான் ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கிறேன் அதில் நான் தண்ணி விட்டுட்டு அதை கொதிக்க வச்சுருக்கிறேன் அதை கொதிக்க வச்சுட்டு நான் எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு கைப்பிடி அளவு பாலக்கீரையை அந்த ஹொட் போட்டுறதில் போடுறேன் போட்டுட்டு நீங்கள் நல்லா கொதித்த பிறகு போட்டுட்டு உடனே எடுத்தால் சரி ஏன்டா அது இந்த அந்த கீரையண்ட லைட்டான பச்சை வாசம் போகிறதுக்காண்டி தான் நாங்கள் அப்படி செய்கிறது இப்போ இந்த கீரையை பாருங்கள் லைட்டாக கொஞ்சம் சுருங்கின மாதிரி இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அந்த கீரையை வெளியில் எடுங்கோ வெளியில் எடுத்துட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆற விடுங்கோ அப்படியே ஹொட்டாக போ ஹொட்டு நாங்கள் மிக்சியில் அரைக்கல கொஞ்சம் மாறட்டும் இப்போ இந்த கீரை கொஞ்சம் மாறிட்டுது இதை நான் ஒரு பிளெண்டரில் போட்டு அரை அரைக்க போகிறேன் அரைச்சிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த கீரையை நீங்கள் அரைக்கும்போது இதுக்கு தண்ணி எல்லாம் விட தேவையில்லை நீங்கள் சும்மாவே பிளெண்டரில் போட்டு அரைச்சா கீரை அரைப்பட்டுறோம் இப்போ நான் அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருந்த இந்த கோதுமை மாலை நான் அரைச்சி எடுத்த அந்த கீரையை அதுக்கெல்லாம் முதல் போடுவேன் இப்போ நான் அந்த மாவுக்குள்ள அந்த கீரையை போட்டுட்டேன் நான் அரைச்சி வச்ச கீரையை போட்டுட்டு இப்போ இதுக்குள்ளே நான் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போடுறேன் போட்டுட்டு நாங்கள் முதல் தண்ணி விடாமல் இந்த ரெண்டு கீரையையும் உப்பையும் சேர்த்து இந்த மாவோடு நல்லா பிசைவோம் இந்த கீரை நல்லா மாவோடு மிக்ஸ் ஆகட்டும் ஃபஸ்ட் நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க கையால் நான் இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் மாவை பிசைஞ்சிட்டு இப்போ நான் அந்த கீரையை போட்டு அவிச்ச தண்ணியை நான் அதை வேஸ்ட் பண்ணிடலை நான் அதையே இந்த த மாவுக்குள்ளே விட்டு குலைக்க போகிறேன் ஏன்னா அந்த கீரையில் இருந்த சத்தெல்லாம் அந்த தண்ணியில் இருக்கும் கொஞ்சம் அந்த தண்ணி ஆற இப்போ கீரை ஆறுன டைமுக்கு நீங்கள் இதெல்லாம் செய்யக்கலாம் அந்த தண்ணியும் மாறி இருக்கும் லைட்டான ஓம் போட்டரில் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் அதை விட்டு குலையுங்கோ நான் அந்த தண்ணியை தான் விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு குலைக்கிறேன் நல்லா மசித்து குலையுங்கோ இப்போ நான் அந்த மாவை குலைச்சிட்டேன் இந்த பதத்தில் நீங்கள் குலைச்சிடுங்கோ இப்போ நான் அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒயில் விடுறேன் அப்போ தான் அந்த நாங்கள் அதுக்கு மேலே அந்த ஒயில் தன்மையாக இருந்தால் தான் இப்படி குலை கேட்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா வரும் ஒட்டாமல் கையோடு ஒட்டாமல் வரும் இப்போ நல்லா அமர்த்தி குலைக்கிறேன் நீங்கள் சப்பாத்திக்கு போடக்கில் தான் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் சப்பாத்தி போடலாம் ஆனால் இது பூரி என்றபடியாக உங்களுக்கு இந்த பதத்தில் இருந்தால் ஓகேயாக இருக்கும் அப்போ தான் பூரி நல்லா உப்பி பெருசாக வரும் இப்போ பாலக் பூரி செய்கிறதுக்கு பூரிமாக ரெடி ஆகிட்டுது பாருங்கள் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது க்ரீன் கலரில் ஓகே இதை நாங்கள் இப்போ இப்போ நாங்கள் இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் வைப்போம் அப்போ தான் அந்த மா கொஞ்சம் அந்த கீரையோட எல்லாம் நான் ஊறி நல்லா நாங்கள் பூரி போட நல்லா உப்பு வரும் அதுக்காண்டி ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கட்டும் வச்சுட்டு நாங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் பார்ப்போம் இப்போ நான் பத்து நிமிஷத்துக்கு பிறகு நான் இந்த மாவை பார்க்குறேன் பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக ஓகேயாக இருக்குது இப்போ நாங்கள் இதை பூரி தட்டுவோம் இப்போ நான் இதை லைட்டாக இப்படி நான் செய்கிற மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதில் ஒரு சின்ன உருண்டையாக எடுக்க போகிறேன் இந்தல உருண்டை எடுக்க போகிறேன் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துட்டு இங்கே ஒரு நான் நான் இங்கே பூரி தட்டுறதுக்காண்டி கொஞ்சம் கோதுமம்மா போட்டிருக்கிறேன் இதில் நீங்கள் வேணுமென்று சொன்னால் இதுக்கு ஒயில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி கோதுமம்மா போட்டிருக்கிறேன் கோதுமம்மா போட்டுட்டு நான் வச்சு அந்த உருண்டையை 
நடுவில் வச்சுட்டு அந்த பூரிக்கட்டையால் இப்படி இப்படி ஒரு வட்ட ஷேப்புக்கு தப்பி விடுங்கோ கொஞ்சம் மெல்லிசாக தப்புங்கோ அப்போ தான் பூரி வந்து நல்லா உப்பி வரும் இப்போ நான் வந்து பூரி தப்பிட்டேன் உங்களை பார்த்து அவங்களுக்கு கையில் தெரியும் இப்போ நாங்கள் இதை ஒயிலில் போட்டு பொறிச்செடுப்போம் அதுக்கு நான் இங்கே ஸ்டவ்வில் ஒரு பேன் வச்சுருக்கிறேன் அதில் தேவையான அளவு ஒயில் விட்டுருக்குறேன் ஒயில் நல்லா ஹொட்டான பிறகு நீங்கள் பூரியை போடுங்கோ அப்போ தான் அந்த பூரி வந்து நல்லா உப்பி வரும் இப்போ நான் பூரியை போட்டுட்டேன் போட்டுட்டு அந்த பூரிக்கு மேலே அந்த ஒயிலை வந்து கொஞ்சம் தெளித்து தெளித்து விட்டிங்கன்னா தான் அந்த பூரி நல்லா உப்பி வரும் இப்போ பாருங்கள் பாருங்கள் பூரி நல்லா உப்பி வந்துட்டுது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுண்டு இப்போ நான் இந்த பூரியை ஓயிலில் இருந்து வெளியில் எடுக்க போகிறேன் இப்போ இந்த பூரி நல்லா பொறிஞ்சிட்டு இப்போ நான் வெளியில் எடுக்கிறேன் இவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக ஒரு க்ரீன் கலரில் பூரி ரெடி ஆகிடுது இதை இங்கே கிட்ஸுக்கு கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அவை கலர்ஃபுல்லாக இருக்குதுண்டு இது என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு க்ரீன் கலரில் இருக்குன்னு சொல்லி கட்டாயம் இந்த பூரியை ஃபுல்லாக சாப்பிட்டு முடிப்பினாம் இப்போ நான் எல்லா பூரியையும் பொறிச்செடுத்துட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்போ நான் எல்லா பூரியையும் பொறிச்செடுத்துட்டேன் இப்போ எங்கட பாலக் பூரி ரெடி ஆகிடுது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குண்டு இது ச கலர்ஃபுல்லாக மட்டும் இல்லை சாப்பிட்றதுக்கும் சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் உங்களோட வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தால் லண்டன் சுஜா தமிழ் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூடவே இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஓகே இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோடு மீண்டும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய் பாய் தேங்க்யூ